Hello everybody. Today we are going to do NCERT class 10 chapter 3 exercise 3.2. हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज 4 ओके लेट्स रीड द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या है Pair of linear equations are where a1 x plus b1 y plus c1 is equals to 0. Similarly, a2 x plus b2 y plus c2 is equals to 0. ये pair होती है linear equations की. हमने proof करना है कि वो consistent है कि inconsistent है. Alright. So, consistent और inconsistent हम तीन different ratios के according compare कर सकते हैं. आप हमारी previous videos देख सकते हैं कि हमने वो वाली ratios कैसे compare कर रही हैं तो आपको उससे पता लग जाएगा कि हमने ये वाली questions कैसे solve करने हैं और graphically उसका solution निकालना है graphically solution निकालने के लिए basically हमने क्या करने हैं उनके graphs draw करने हैं okay so make sure अब आप अपना pen and paper ले लें so that you can solve with me और it's very easy it's not that hard आप try करेंगे तो आपको पता लगेगा so let's start ratios we need to find अब रेशोस क्या है हमारे पास इनके लिए हमारे पास रेशो है a1 over a2 b1 over b2 c1 over c2 a1 a2 x के हैं b1 b2 y के and c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स हैं सो हमेशा याद रखो a1 a2 x के वेरिएबल्स b1 b2 y के and c1 c2 उसके अब तो अगर a1 a2 और b1 b2 आपस में इक्वल आते हैं और वो c1 over c2 के इक्वल नहीं आते तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो लाइंस आई हैं वो पैरेलल लाइंस आई हैं पैरेलल लाइंस आई हैं तो मतलब इसके पास हमारा नो no सॉल्यूशन है अगर तो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल हैं तो उस वो आपस में कभी ज्वाइन ही नहीं करेंगी तो हम लिख लेंगे इसको नो no सॉल्यूशन और अगर नो no सॉल्यूशन आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का तो हम इसको कह सकते हैं कि ये है इनकंसिस्टेंट ओके सो इनकंसिस्टेंट का ऑपोजिट क्या है कंसिस्टेंट तब उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे अब हम वो देख लेते हैं अगर तो हमारा a1 over a2 b1 over b2 के इक्वल नहीं आता तो हम उसको कह देंगे कि दी ज़्यादा इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जब हम इसका कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में इंटरसेक्ट होगा लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और वो एक पॉइंट पे कहीं पे क्रॉस करेंगी ओके when a1 over a2 is not equal to b1 over t b2, that gives intersecting line and we can say that it has a unique solution. Iska ek solution hai, matlab jo graphically hum jab us lines ko draw karenge, tab humare paas ek point pe jab wo cut karenge, to uska ek solution aega. Okay, that is called a unique solution. Ab solution agar iska aja ta, to hum graph aise draw karenge, suppose ye wala point aya, to hum kahenge ye wala point is called the inter सेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स तो अगर तो यूनिक सोल्यूशन आता है तो हम इसको कह लेंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का ऑपोजिट कंसिस्टेंट ओके जो कि हमने निकालना था थर्ड कंडीशन है अगर ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा many solutions मतलब हमारे पास जो ratios के अगर सारी ratios equal आ जाती हैं तो हम इसको लिख लेंगे many solutions हम लिख लेंगे solution आ गया तो मतलब consistent है okay so we can say that it has many solution it is consistent and also coincident lines means line के ऊपर line आएगी सारे points मिलते जाएंगे तो हम जब इसका कोई graph draw करेंगे हम उसको कह सकते हैं हम ऐसा इस overlapping lines हम इसको कह सकते हैं okay coincident lines Overlapping, so graph will be something like this. Okay. Now let's solve the questions. So question number one, सबसे पहले मैं solve करूँगी. So let's write the question first. So question है हमारे पास x plus y is equal to five. Okay. Two x plus two y is equal to ten. So ये दो pair हैं linear equations के क्योंकि इनकी degree one है इसलिए इनको linear equations कहा जाता है. Compare कर लेंगे a one over a two क्या आएगा? X के आगे कोई term नहीं है. That means one two for the second one. So a one मेरे पास one आ गया. A two मेरे पास two आ गया. B one over b two which is equal to again 
y के आगे कोई नंबर नहीं लिखा मतलब वन और सेकेंड वाली लाइन सेकेंड वाला इक्वेजन में y के आगे टू है तो डेट मीन्स टू सी वन ओवर सी टू विल भी इक्वल टू फाइव ओवर टेन सो फाइव ओवर टेन को मैं लिख सकती हूँ फाइव वन जा फाइव एंड फाइव टू जा टेन सो वन बाय टू इसको भी लिख लेंगे और राइट नाउ हम देख सकते हैं कि ये भी वन बाय टू है विच इज ए वन ओवर ए टू बी वन ओवर बी टू भी मेरे पास वन बाय टू है और सी वन ओवर सी टू भी मेरे पास वन बाय टू है सो so, सारे क्या आ गए हैं वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे आ गई है हमारे पास सो यू कैन सी दैट वी हैव ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू ओके हम लिख लेंगे दे आर फोर दीज लीनियर इक्वेजन्स आर को इंसिडेंट पेयर तो को इंसिडेंट मतलब हमारे पास लाइन के ऊपर लाइन आएगी को इंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन्स एंड हेंस इन्फानाइट नंबर ऑफ सो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके जो हैं सोल्यूशंस हैं इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस सो वी हैव मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन्स सो लीनियर इक्वेजन्स हैं हम कह देंगे इसको हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन्स आर कंसिस्टेंट सो बेसिकली अगर तो सोल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट है अगर सोल्यूशन नहीं आएगा तो इनकन्सिस्टेंट है तो हमारे पास ये वाली क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ द ग्राफ एंड टू गेट द पॉइंट्स फॉर द ग्राफ सो दैट वी कैन ड्रॉ ओके सो हम क्या लिख लेंगे हमारी इक्वेजन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाइव ओके अब हम इसको एक्स को इधर आने देंगे और वाई को उधर ले जाएंगे याद आएगा फाइव माइनस वाई ओके okay? हमने कुछ करना कुछ भी नहीं है हमने सिर्फ y को उठा के उधर लेके जाना है जब प्लस हम दूसरी साइड लेके जाते हैं इक्वल टू के वो क्या हो जाता है माइनस वेन प्लस गो अदर साइड ऑफ इक्वल टू इट विल बिकम माइनस सो इक्वेजन नंबर वन ले लो दूसरी इक्वेजन है हमारे पास टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन फर्स्ट हम में से टू कॉमन लो क्या बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन डिवाइडेड बाई टू लिख सकती हूँ इसको क्योंकि ये टू उधर मल्टीप्लाइड है वेन मल्टीप्लाई गो अदर साइड इट विल बिकम डिवाइड ओके सो मल्टीप्लाई को उधर लेके गई ये डिवाइड हो गया तो मैं टेन ओवर टू को क्या लिख दूंगी टेन ओवर फाइव टेन ओवर टेन ओवर टू को लिख दूंगी मैं फाइव बिकॉज टू वन ज टू टू फाइव ज टेन सो मेरे पास x प्लस फाइव क्या आ गया x प्लस वाई क्या आ गया फाइव सो सिमिलरली ये मेरी सेकेंड इक्वेजन है और सिमिलरली मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेजन अगली वाली को भी ले सकती हूँ विच विल भी इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू फाइव माइनस वाई ओके सो दैट्स एक्चुअली द सेकेंड इक्वेजन ओके वी टेक दिस ऑफ सो ये दो इक्वेजन आ गई मेरे पास तो आप देख सकते हो कि दोनों सिमिलर हैं ऑलमोस्ट सेम है ओके तो अगर हम पॉइंट्स फर्स्ट के ड्रॉ करेंगे तो वो सेम आएंगे सेकेंड के सो बेसिकली हमारे पास इसके मैनी सोल्यूशन आए हैं तो मतलब हमारी लाइन्स ओवरलैप करेंगी नाउ वी गेट आर पॉइंट्स अब हम y की वैल्यूज को एज्यूम करेंगे x की वैल्यूज आती जाएंगी ओके okay? आप ऑपोजिट भी कर सकते हो आपकी विषय है कि आपने पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है सो so, ड्रॉ कर लेते हैं टेबल x एंड y लिख लेते हैं और जितनी वैल्यूज आप चाहते हो आप उतनी ड्रॉ कर सकते हो सो so, सपोज करो मैंने y को कोई भी वैल्यू ले लो आप मैं अगर सपोज करो हम अगर ज़ीरो से शुरू करते हैं ओके okay? y को ज़ीरो ले लो तो फाइव माइनस ज़ीरो इज फाइव सो so, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है फाइव y की वैल्यू को आप वन ले लो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फाइव माइनस वन विच इज़ फोर y की वैल्यू को आप टू ले लो ऐसे ही उसकी वैल्यू थ्री आ जाएगी थ्री ले लोगे थ्री पुट कर दो फाइव माइनस एक्स थ्री विल बी इक्वल्स टू 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 ऊपर आ जाएगा ऐसे ही फोर ले लो फाइव ले लो वैल्यूज आप इस हिसाब से लेते जाओगे ओके अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन वैल्यूज़ को लेकर ये तो आपको पता ही है कि हमारे ग्राफ के ऊपर फोर एक्सेस हैं फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं जीरो वन टू हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ सो इट विल बी इजी आप आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गैप उसमें ज़्यादा भी छोड़ सकते हो बट मेक श्योर आप एग्जैक्टली exactly पॉइंट्स के अंदर जो गैप है वो एग्जैक्टली exactly सेम रखोगे ओके सो एवरी हैज़ टू ड्रॉ देयर ओन ग्राफ ओके सो आप यहाँ पर इसका ग्राफ इस हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे 
ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं जो इधर वाली वैल्यूज होंगी फॉर नेगेटिव होंगी नीचे वाली वैल्यूज भी हमारी सारी क्या होंगी नेगेटिव वो नेगेटिव वाई एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये एक्स है ये एक्स डैश है एक्स डैश नेगेटिव एक्सिस वाई पॉजिटिव वाई डैश नेगेटिव एक्सिस ओके लेट्स ड्रॉ द पॉइंट्स नाउ अगर मेरे पास वाई जीरो है तो मेरे पास एक्स की वैल्यू फाइव आ गई यहाँ पे ओके वाई वन है x4 है 4 एंड 1 वाला पॉइंट आएगा मेरे पास ये आ गया मेरा 4 एंड दिस इज माय 1 सो माय पॉइंट विल बी इन हियर ओके सो 4 एंड 1 सो इट विल बी अराउंड हियर ओके सो मेक श्योर आपका y1 है और x4 है ओके okay? अब 3 एंड 2 सो so सबसे पहले आप 3 देखोगे x एक्सिस का और फिर 2 देखोगे y का 2 एंड 3 इट विल बी हियर ओके सो टू मेरे पास x एक्सिस का है थ्री मेरे पास उसका आ जाएगा सो जीरो एंड फाइव विल बी हियर सो ज्वाइन कर दोगे लाइन आप सो वेन यू ज्वाइन द लाइन इट विल कम्स अप नियरली अ स्ट्रेट लाइन सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी ओके सो मेक श्योर अगर दोनों सेम लाइन के ऊपर लाइन आ रही है मतलब ओवरलैपिंग लाइन आ रही है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और हम इससे बता देंगे कि हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या है कंसिस्टेंट है सोल्यूशंस आएंगे तो कंसिस्टेंट है सोल्यूशंस नहीं आएंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है सो दिस इज द वे कि आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ओके सो नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर टू ओके नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू मेरे पास हाईलाइट कर दिया मैंने आपके लिए कौन सा है सो वी हैव क्वेश्चन एक्स माइनस वाई हम इसको लिख लेंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एट थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन ओके सो सिमिलरली हम इसको लिख लेंगे जो हमारे पास x के आगे जो हमारी वैल्यू है वो a1 वन है वाई के आगे जो वैल्यू होगी वो b1 है ये वाली c1 है मेक श्योर sure, अगर कोई वैल्यूज नहीं लिखी हैं तो मतलब वो वन है ठीक है ये ए टू हो गई ये बी टू हो गई और ये सी टू हो गई मेक श्योर साइंस आर इम्पॉर्टेंट प्लस का साइन है तो प्लस के साथ ही वैल्यू लिखोगे माइनस का है तो माइनस के साथ ओके अब रेशोज कंपेयर करेंगे हमारे पास आ जाएगा ए वन ओवर ए टू जो आ गई हमारे पास वन ओवर थ्री तो वन आप देख लो थ्री आप देख लो ओके बी वन ओवर बी टू आ गया माइनस वन ओवर माइनस थ्री मेक श्योर आप वन ओवर थ्री नहीं लिखोगे इसको माइनस वन ओवर माइनस थ्री ही लिखोगे बट येस माइनस वन ओवर माइनस थ्री को लिखा जा सकता है वन ओवर थ्री क्योंकि माइनस साइन टॉप में और बॉटम में आपस में कैंसिल हो सकता है सी वन ओवर सी टू आ जाएगा हमारे पास एट ओवर सिक्सटीन हम इसको लिख लेंगे एट वन सा एट एट टू सा सिक्सटीन ईजी सो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई वन ओवर टू ओके नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई है वन ओवर थ्री सेकेंड आई है हमारे पास वन ओवर थ्री और लास्ट आई है हमारे पास वन ओवर टू सो हम इजीली अकॉर्डिंग टू आर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको सारी कंडीशंस बताई हैं हम लिख सकते हैं इसको ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू सिंपल तो सिंपल क्वेश्चन है अगर हमारा फर्स्ट टू आ गई है इक्वल बट तीसरी की इक्वल नहीं आई है तो ये क्या हो जाएंगी पैरलर लाइंस, ओके पैरलर लाइंस है मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है मीन्स हम जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइंस पैरलर आती जाएंगी ये कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी ओके सो मीन्स नो सोल्यूशन मीन्स द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट ओके सो मेक श्योर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में क्या फर्क है इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन है दो तरह के हो सकते हैं या तो यूनिक या तो मैनी ओके सो फॉर दिस वन अगर ए वन ओवर ए टू के इक्वल बी वन ओवर बी टू आता है तो वो पैलर लाइन है बट अगर वो सी वन ओवर सी टू के इक्वल नहीं आता ओके सो डोंट गेट कन्फ्यूज जस्ट इसको रिमेंबर रखोगे एंड इजिली आप सारे क्वेश्चन कर लोगे और राइट ओके नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एन सी आर टी क्लास टेन चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू ओके एवरीबडी रेडी गेट रेडी विद योर पेन एंड अ पेपर इन योर हैंड Let's write the question first. We have two pair of linear equations which are two x plus y minus six is equal to zero and four x minus two y minus four is equal to zero. Make sure सारी terms exactly question से दोबारा double check करके लिखोगे. Okay? Ratios compare करनी है. A one over A two क्या आ गया मेरे पास two over four. Two over four को मैं क्या लिख लूँगी? One over two. 
B1 over B2 ke a gaya mere paas? 1 over minus 2. Make sure minus 2 is there. It's not only 2. Okay? C1 over C2 ko aap likh loge? Minus 6 over minus 4. So minus 6 over minus 4. Minus minus cancel kar do. 2 2s are 4. 2 3s are 6. So isko aap likh lenge? 3 by 2. Make sure you cancel it very properly with the table of 2. Depend ki kis table pe wo ja ra hai. Okay? So isko aap likh sakte ho? It will be equals to 3 divided by 2. Okay, so let's compare. Kya aara hai mere paas? A1 over A2 aya 1 over 2. Jo ki B1 over B2 ka equal nahi aya. Okay, so remember the condition. Condition kya aagai hai mere paas? Hum likh sakte hai isko. Therefore, humare paas jo ye linear equations aai hai. We can write this as these linear equations. So, aapko thodi si writing mein, thode words mein inko aap likho ge toh easy ho jaya ga. Are intersecting each other means ये आपस में graph के ऊपर अगर हम ये lines draw करेंगे तो आपस में एक point पे intersect करेंगे intersect मतलब cut करेंगे so intersecting at one point and thus have so क्या अगर तो वो intersect कर रही हैं lines तो वो क्या हो जाएगा and thus have only one possible solution so मतलब एक ही point पे वो intersect कर रही हैं तो इनका एक ही possible solution आएगा okay so make sure it will have one possible solution अगर solution आ गया है hence they are consistent so यही हम difference बता रहे हैं आपको सारे questions में question number basically four के all parts में कि consistent है कि inconsistent है अब उसने कहा है कि अगर तो consistent आता है तो मैंने क्या करना है solution graphically obtain करना है मतलब मैंने इसका graph draw करना है so very simple so rearrange करेंगे equation को which is 2x plus y minus 6 is equal to 0 minus 6 को उधर लेके जाओ minus है तो plus हो जाएगा तो अब दूसरी तरफ जाएगा y will be equal to 6 minus 2x because 2x plus के हैं तो ये इधर जब जाएगा तो ये आ जाएंगे minus 2x okay now it's time to draw the graph and let this be the first equation ah we have the another equation as well another equation लिख लेंगे मेरे पास equation है दूसरी वाली which is 4x so, we have to do this first. We have to plot this so that after that we can do the another equation because that's completely different. Okay, let's do this one. So, we have to find x and y points. Basically, we have to do what we have to do. We put x value and y value will come to the value. Okay, so you need to assume the value of x. So, suppose I can take x value of x value. Take 0. Okay, so we have to do this. So, 2 into 0 is 0, 6 minus 0 is 6, okay. Now, 1 lay low value. So, 2 ones are 2, 6 minus 2 is 4, okay. So, here we have a value here, 4. Let's assume, maybe you can assume 2, yeah. So, we have x value 2 lay low here. So, we have a value here. If we have 2 here, we have a value here. No, this will be 0. This not will be 0. हम इसको take off करते हैं. ये मेरे पास value आ जाएगी. हम इसको दुबारा लिखते हैं. यहाँ पे अब मैं value डालने जा रही हूँ 2. Okay, so it will be 2 2 is a 4. 6 minus हमारे पास आ जाएगा ये 4, which is equals to 2. Okay, so make sure. Next value मैं put करने जा रही हूँ. यहाँ पे let's कि हम 0 1 2 book करिए. अब 3 4 5 and 6 से भी हमारा answer आता जाएगा. Okay. So let's keep going like that. Three put करोगे two threes are six six minus six क्या आ जाएगा zero okay four put करोगे तो हमारे पास आ जाएगी minus two five put करोगे minus four six put करोगे तो हमारे पास आ जाएगी minus के six because six two is a twelve six ये हम करेंगे इसको यहाँ पे put so six two is a twelve six minus twelve is equal to minus के six make sure signs बहुत important हैं okay plus minus minus okay we'll take this off we don't need it anymore now it's time to uh, do the another equation so may the another equation likhungi wo hai mere paas 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 okay now we can take so we'll, let's confirm yeah that's a 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 that's great all right now it's time to take minus 2y and minus for two other sides so that we can uh, take our x here. So, it will be 4x is equal to minus 2y. So, plus 2y ho jayega. Minus 4 is plus 4 ho jayega. Okay. Both the terms negative. So, when the other side is equal to, it will be positive. Ho Easy. 
अब मैंने x एक तरफ रखना है सारी वैल्यूज दूसरी तरफ ले जानी है सो फॉर दैट फोर इज मल्टीप्लाइड विद x वेन इट गोज टू अदर साइड इट विल बिकम डिवाइड तो हम मैं इसको लिख लूंगी इधर सो x विल बी इक्वल्स टू टू वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर ठीक है नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज ऑफ y y की वैल्यू पुट करते जाओ x की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी सिंपल इसमें से आप टू कॉमन भी ले सकते हो ठीक है सो यू कैन टेक टू कॉमन इट विल बी टू इन टू वाई प्लस टू सो टू वन ज टू 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 ज फोर से आप कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि ऊपर वाली टर्म उसके साथ मल्टीप्लाइड है ओके ये आ जाएगा वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई टू नाउ आप ये वाली वैल्यूज वाई की फर्स्ट वाली में भी भर सकते हो जहाँ पे टू कॉमन नहीं लिया सेम ही आंसर आएगा अगर आपने टू कॉमन लेना है टू मेक इट इजी टू मेक द कैलकुलेशन इजी तो आप कॉमन भी ले सकते हो सो दैट्स योर विश हाउ यू वांट टू डू इट ओके सो दोनों वे से आंसर आपका सेम ही आएगा टाइम टू गेट द पॉइंट्स सो पॉइंट्स के लिए हम एज यू नो दैट वी हैव टू ड्रॉ द टेबल लाइक दैट सो इट्स ईजी टू ऑलवेज ड्रॉ द टेबल्स टू गेट ऑल द पॉइंट्स सो दैट एट लीस्ट इट विल बी इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ड्रॉ and use the table while you are drawing the graph okay so graph draw karte ke liye aapko easy rahega so now it's time y ko 2 put karenge to x ki value kya aa jayegi mere paas 2 plus 2 divided by 2 that will be equal to 4 by 2 4 by 2 means 2 so write it be 2 that's easy eh yeah? अब y की वैल्यू को फोर पुट कर लो सो so, कोई भी वैल्यूज आप बेसिकली पुट कर सकते हो फोर पुट करोगे तो मेरे पास लाइक like, मैंने अगर इवन नंबर में वैल्यू पुट करनी है तो सिक्स एट टेन ठीक है सो योर विश हाउ यू वांट टू पुट इट इफ यू गोइंग स्टार्ट गोइंग फ्रॉम जीरो टू टेन दैट्स आल्सो फाइन ठीक है ओके फोर फोर प्लस टू टू सिक्स बाई टू दैट विल बी इक्वल्स टू थ्री नाउ द नेक्स्ट वन विच इज इक्वल टू एट सो फाइव For if we put ten, that will be six. You will get okay. So easy. Now it's time to draw the graph. Okay. So graph draw करेंगे. Let's do the graph for this one and this one. दोनों points हमारे पास हैं and it's time to draw it. Okay. So graph मैंने आपके लिए पहले ही बना के रखा है. So इस हिसाब से आप इतना graph बना लेना है. Space आपने कितनी छोड़नी है? That depend upon you. Okay. So x x dash y y dash फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया है मैंने जीरो एंड सिक्स ठीक है सेकेंड इज वन एंड फोर सो मेक श्योर वन ही फोर ही टू एंड टू टू एंड टू सो दैट्स इजी थ्री एंड जीरो थ्री फॉर द एक्स एक्सेज जीरो फॉर ही सो इट विल बी ही आर ओनली द सेम प्लाइस देन इट विल बी ओके फोर एंड माइनस टू नेक्स्ट वन सो फोर इज ही माइनस टू वी कैन गो डाउन सो नीचे आ जाएगा Five and minus four. That is the five of the x-axis. And minus four, we need to go and look down. Make sure you draw exactly the same thing. Six and minus six. Six is the x-axis. Minus six of this one will will come somewhere around here. Yep, that's good. Okay, so points all already done. Now it's time to draw the straight line. If you draw on a piece of a paper, that it will be really easy for you to draw a straight line. Okay. So, but for me, it's like um, like a straight line. Yeah, I hope. Okay, never mind. So, a kind of straight line draw will be if you draw it with the scale and exactly draw it. Okay. So, the next point draw. Okay. The next point I have is two and two exactly here. So, see, one point has completely intersected. So, I have colored it. Okay. Three and four have come. I have point three and four. फोर एंड सिक्स पॉइंट आ गया मेरे पास फोर ये और सिक्स ये ओके सो दिस विल बी गो इन द टॉप ये फाइव एंड एट पॉइंट आ गया मेरे पास फाइव एंड एट विल बी ही आर एक है बेसिकली आई नीड टू सी वेर कुड बी द डॉट आई नीड टू मैच विद द फाइव एंड एट मेक श्योर यू यूज द स्केल आप एक दो स्केल यूज करो एक फाइव पे रखो एक एट पे रखो आप डॉट पॉइंट इजिली लगा लोगे ओके सिक्स एंड टेन सो टेन विल बी Around there, so six and ten, so far away there. Okay, so now it's time to draw the line. जब आप इनके points को join करोगे, so make sure guys, कभी point exactly सही आते हैं और आपको basically जो points choose करने पड़ते हैं table में. So nearly a straight line. Make sure जो जो points conveniently आप straight line draw कर सकते हो, तो आप उनके points draw कर लो. Okay, so this is the way. We got one point, which is two and two, which is common between both the tables, and on the graph, it is very easy to get that intersecting point. Okay, 
सो मेक श्योर आप बहुत ईजिली करोगे इसको लिख लेंगे इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट टू एंड टू सो पॉइंट जो भी आएगा वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा ओके ग्राफिकली सोल्यूशन ऑप्टेन हो गया है हमारा टू एंड टू पॉइंट आ गया है ओनली विच इज द सोल्यूशन इसको लिख लेंगे थोड़ा थ्रेटिकल पार्ट लिखना पड़ता है सो दैट वी कैन कंप्लीट द क्वेश्चन ठीक है सो सोल्यूशन फॉर द गिवन फेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन एंड सोल्यूशन आ गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है तो हम इसको लिख लेंगे ये कंसिस्टेंट है तो इसके पास एक ही सोल्यूशन है विच इज कॉल्ड एज अ यूनिक सोल्यूशन ओके सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि येस वी आर गेरिंग इट एंड सो दैट वी कैन कीप डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ऑल राइट नाउ इट्स टाइम टू डू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर एन सी आर टी क्लास टेन चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन है मेरे पास टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो फोर एक्स माइनस फोर आई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एक है लेट्स कंपेयर द रेशो ए वन ओवर ए टू क्या आ जाएगा मेरे पास टू ओवर फोर विच कैन बी रिटर्न एस वन ओवर टू बी वन ओवर बी टू क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस टू ओवर माइनस फोर मेक श्योर साइन इम इज इम्पोर्टेंट बार बार मैं आपको बताती हूँ सो इट विल बी वन ओवर टू अगेन सी वन ओवर सी टू क्या आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू ओवर माइनस फाइव सो फर्दर जस्ट माइनस से माइनस आप टेक अवे कर लोगे माइनस से माइनस चला जाएगा आंसर आएगा टू ओवर फाइव सो ईजी दिस वन एक है सो हियर यू कैन सी दैट वन ओवर टू वन ओवर टू बट टू ओवर फाइव सो दस एन इक्वल एक है सो यू कैन से दैट That a one over a two is equal to b one over b two, but it is not equal to c one over c two. So first two ratios to equal hai, last wali equal nahi hai. Okay, therefore these linear equations are parallel. Ek to ye parallel aa gayi hai to each other. Ye ek dusre ke parallel hai, and hum isko likh lenge. Agar to lines hamare paas parallel aayi hai, to hamare paas kya hai? नो सोल्यूशन नो पॉसिबल सोल्यूशन मतलब ग्राफ के ऊपर जब आप लाइन्स ड्रॉ करोगे तो वो पैलर ही आती जाएंगी ओके सो वी कैन राइट एंड दस हैव नो पॉसिबल सोल्यूशन हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन्स इक्वेजन्स आर इनकन्सिस्टेंट ओके मेक श्योर जब ये हमारे पास लाइन्स पैलर आ जाती हैं हमारे पास दो रेशो सेम आ जाती हैं तो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इनकन्सिस्टेंट है ठीक है नाउ हमारे पास मेक श्योर sure, अब हम एक बार सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो रिवाइज कर लेते हैं ओके सो सच काइंड ऑफ इक्वेशन ऐसा कोई ग्राफ बनेगा इसका बट उन्होंने कहा है कि हमें अगर तो कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ चाहिए बट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज ऑल द टर्म्स अगैन अगर तो a1 वन ओवर ए टू बी वन ओवर बी टू और सी वन ओवर सी टू के इक्वल नहीं आता ओके okay? सिर्फ फर्स्ट दो आते हैं तो पैलर है सो नो सोल्यूशन है इनकन्सिस्टेंट है ओके okay? अगर a1 वन ओवर ए टू बी वन ओवर बी टू को इक्वल नहीं आता तो मतलब यूनिक सोल्यूशन है हमारे पास इसका ओके एंड कंसिस्टेंट है अगर तो सोल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट है और हम कह सकते हैं कि एक इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा मतलब दोनों लाइन्स आपस में कट करेंगे तो एक पॉइंट पर यह कट करेंगे अगर a1 वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू का इक्वल आता है तो मेरे पास आ जाएंगे मैनी सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन आएंगे सोल्यूशन आ गया तो मतलब अगेन ये भी क्या हो गई है कंसिस्टेंट तो हमारी जो लाइन्स आएंगी वो क्या होएंगी को इंसिडेंट लाइन्स होएंगी मतलब हमारे पास इसकी ओवरलैपिंग लाइन्स आएंगी ऑल राइट गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.